এবার আমরা আলোচনা করব ম্যাচের উপাদান নিয়ে কি কি দিয়ে ম্যাচ তৈরি করা হয় একটা ম্যাচের মধ্যে কি কি উপাদান থাকে এ সম্পর্কে জানব তো আসো শুরু হয়ে যাক ইনগ্রেডিয়েন্টস ম্যাচে প্রধানত দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে এই স্ট্রাইকিং সারফেস অর্থাৎ যেখানে আমরা ম্যাচটাকে ঘর্ষণ করি ঘর্ষণ সৃষ্টি করি এ স্ট্রাইকিং সারফেস আর একটা হচ্ছে এই ম্যাচের টিপগুলা অর্থাৎ ম্যাচের হেড কালো অংশগুলো সো আমরা প্রথম আলোচনা করব ম্যাচের স্ট্রাইকিং সারফেসটা কি দিয়ে তৈরি করা হয় স্ট্রাইকিং সারফেস স্ট্রাইকিং সারফেসগুলো তৈরি করা হয় সাধারণত সালফার স্যান্ড অর্থাৎ এখানে স্যান্ড সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয় তারপর পাউডার গ্লাস ব্যবহার করা হয় এই পাউডার গ্লাসগুলোর কারণে মূলত এই অংশগুলা চকচক করতে দেখা যায় তারপর বালি ব্যবহার করে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করে যার ফলে চকচক করে তারপর রেড ফসফরাস ব্যবহার করা হয় রেড ফসফরাস ব্যবহার করা হয় রেড ফসফরাস ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এটি দহনে সাহায্য করার জন্য আর কিছু অ্যাড্রেসিভ সাবস্টেন্স থাকে অ্যাড্রেসিভ সাবস্টেন্স থাকে অ্যাড্রেসিভ সাবস্টেন্সগুলো দহনে সাহায্য করে সো এটাই হচ্ছে স্ট্রাইকিং সার্ভিসের মূল উপাদানগুলো এই স্ট্রাইকিং সার্ভিসের মধ্যে দেখো এই যে চকচক করে এই অংশগুলো হচ্ছে মূলত সিলিকন ডাইঅক্সাইড এবং পাউডার গ্লাস গ্লাসের জন্য পাউডার গ্লাস এবং সিলিকন ডাইঅক্সাইড ব্যবহারের মূল কারণ হচ্ছে যেহেতু যাতে ঘর্ষণে সাহায্য করে ঘর্ষণটা বেশি হয় আর রেড ফসফরাস ব্যবহার করা হয় যেন তারা দেখা হয় তারপর সালফার ব্যবহার করে অ্যাড্রেসিভ সাবস্টেন্স ব্যবহার করা হয় আর এবার আমরা দেখব ম্যাচের হেড অর্থাৎ ম্যাচ হেড বা ম্যাচের এই অংশটা টিপটা কি কি কী উপাদান ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে ম্যাচ হেড এটা ছিল স্ট্রাইকিং সারফেস ম্যাচ হেডের মধ্যে সাধারণত পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয় অথবা পটাশিয়াম ক্লোরাইট পটাশিয়াম ক্লোরাইট ব্যবহার করা হয় তারপর এখানে পাউডার গ্লাস থাকে এখানেও স্ট্রাইকিং সারফেসের মতো পাউডার গ্লাস থাকবে তারপর জিলাটিন থাকবে জিলাটিন জিলাটিন বা স্টার্স স্টার্স জিলাটিন বা স্টার্স এই অংশ দুটা ব্যবহার করা সাধারণত ওই পটাশিয়াম নাইট্রেট তারপর অন্যান্য উপাদানগুলোকে আঠালো করার জন্য যাতে কাঠের মধ্যে লাগাতে সহজ হয় এই জন্য জিলাটিন এবং স্টার্স ব্যবহার করে যাতে আঠালো এবং ঘন হয় তারপর রেডটাই অর্থাৎ লাল রং ব্যবহার করা হয় দেখো কখনো কখনো লাল রং ব্যবহার করা হয় কখনো কালো কখনো সবুজ ব্যবহার করা হয় রংটা কোনো ফ্যাক্ট না এটা যা সুন্দরের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সবগুলো উপাদানকে যাতে ধরে রাখতে পারে সেই জন্য ব্যবহার করা হয় তারপর এগুলাই মূলত ব্যবহার করা হয় ম্যাচ হেডের মধ্যে তারপর একটা ফসফরাস টিপ থাকে ওই যে এসটা কেনি হয় আর ম্যাচে ফসফরাস টিপ থাকে হোয়াইট ফসফরাস তারপর গ্লু ব্যবহার করা হয় কখনো কখনো অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয় অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয় সাধারণত সবগুলা মানে যাতে ম্যাচটা সম্পূর্ণ দহন ঘটে সম্পূর্ণ দহন ঘটে এই জন্য অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয় কখনো জিঙ্ক অক্সাইড ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তবে মূল উপাদানগুলো হচ্ছে এই যে পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম কার্বোনেট পটাশিয়াম ক্লোরাইট এবং জিলাটিন এই তিনটি হচ্ছে মূল উপাদান আর রেড ডাই লাল রংটা তবে এগুলো একটি নির্দিষ্ট প্রপোর্শনে মিশাইতে হয় যাতে সবগুলো উপাদান ঠিক মতো মিশলে তবে এই ম্যাচটা কিন্তু সঠিকভাবে চলে এবং বেশিক্ষণ চলে শরীর শিখ 